gesegneten Sabbat. Happy glad, Sabbath. I'm glad to see all of you here. Ich bin so froh, euch alle hier zu sehen. Uh, thank you for your patience with the uh, technical difficulties and the circadian rhythm difficulties also. Danke, dass ihr Geduld gehabt habt mit den Schwierigkeiten, die der Jetlag mit sich bringt. This is a very very important story to me. Um, die Geschichte, die wir anschauen werden, ist eine für mich sehr wichtige Geschichte. It happened in Peru. Sie uh, passierte in Peru. And it actually changed my life. Und diese Geschichte hat mein Leben verändert. And I pray that it will help you to allow God to change yours. Und ich bete, dass auch Gott in unserem Leben so einen, eine Veränderung vornehmen kann. Bevor wir beginnen, wollen wir noch gemeinsam beten. Christopher and myself will kneel. You can just bow your heads. Wir werden niederknien, ihr könnt einfach eure Augen schließen. Loving Father in heaven. Lieber Vater im Himmel, we thank you and we praise you that you are the great surgeon. Wir danken dir und wir preisen dich, dass du der große Chirurg bist. I ask that you would give Christopher and myself a new heart now. Ich möchte dich bitten, dass du uns, die wir jetzt sprechen werden, ein neues Herz jetzt gibst. That we might speak clearly, dass wir klar und deutlich reden werden, to show the way of salvation. um den Weg der Erlösung zu zeigen. But more than that, may we speak with your spirit. Aber noch darüber hinaus möchten wir durch deinen Geist sprechen, may we not merely give information, sodass wir nicht nur bloße Informationen weitergeben, but inspiration. sondern inspiriertes And may that spirit begin with us. Und möge der Geist an uns zuerst wirken. In Jesus name, amen. Im Namen Jesu. Amen. So, as our story begins, unsere Geschichte beginnt, we go to Peru. Da gehen wir nach Peru. And we went to a very remote area of Peru. Und wir sind dort in einer sehr entfernten Ecke von Peru gewesen. No electricity, no water. Keine Elektrizität, kein Wasser. Just lots of patients. Nur viele Patienten. And many of them were very sick. Und viele von denen waren sehr krank. I didn't have a lot of drugs or medicines or X-rays or technology. Ich hatte jetzt nicht äh, besonders viele Medikamente oder Ultraschall oder solche Dinge mit mir. But I could teach them about the eight natural remedies. Aber ich konnte über die acht äh, Ärzte, die, die natürlichen Ärzte äh, sprechen. 90% of your diagnosis comes from what the patient says. 90 der Diagnose handelt sowieso oder kommt von dem, was man von den Patienten erfährt. And you'll find that that is true also spiritually. Und das findet man auch im Geistlichen dann. God's word to you will give you the diagnosis. Das Wort Gottes gibt uns die Diagnose. Of course I try to point everyone to Jesus Christ, the great healer. Ich habe jeden einzelnen dort versucht auf Jesus Christus hinzuweisen, den großen Heiler. I remember many people waiting in line to be seen. Ich erinnere mich, wie viele Menschen dort in der Schlange standen, um dann äh, untersucht zu werden. And one particular girl was waiting at the very edge of the crowd all day long. Und ein bestimmtes Mädchen wartete ganz am Ende der Schlange den ganzen Tag. And I remember her talking to her mother. Und ich erinnere mich, wie sie so zu ihrer Mutter gesprochen hat. Oh, he doesn't have time to see me. Und sie sagte, oh, er hat bestimmt keine Zeit, mich zu untersuchen. There's so many other people. Hier sind ja so viele andere Leute. He will not have time to see me because I'm not that serious. Er wird jetzt nicht Zeit für mich haben, weil so schlimm geht es mir nun auch wieder nicht. But finally. Her mother was very worried and at the very end of the day she brought her up to the front. Aber die Mutter hat sich wirklich Gedanken und Sorgen gemacht und hat so ganz am Ende des Tages sie dann äh, zu mir gebracht. My mother uh, my daughter has waited all day long. Sie sagte meine Tochter hat den ganzen Tag gewartet. And I know she has something serious. Und ich weiß sie hat etwas wirklich ernsthaftes. Can you please see her before you leave? Könntest du sie bitte untersuchen? And I said sure. Und ich sagte, klar, warum nicht? And that's her on on the left there. It's Helen. Ihr seht hier sie an der She has a yellow shirt. Äh, mit dem gelben äh, Shirt, das ist die Helen. Does she really look that sick? Schaut sie so krank aus? Not really. Nicht wirklich. But 
When I listened to her heart, I heard the worst sound I've ever heard. Aber als ich ihr Herz dann mir anhörte, habe ich den schlimmsten Klang gehört, den ich jemals so gehört habe. Normally your heart goes dup, 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 dup. Normalerweise geht das Herz so. Dup, 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 dup. But this time I heard. Diesmal hörte ich. Very good, excellent translation. Schreibt mein Westmann. That's a German murmur. So I asked her. I said, "What? What are you feeling?" Also habe ich sie gefragt, was fühlst du? Wie geht's dir? She said, my chest hurts. Und sie sagte, meine Brust, die tut so weh. Sometimes I can't breathe. Manchmal kann ich gar nicht atmen. I used to be able to play, but now I'm so tired all day long. Früher konnte ich immer spielen, aber jetzt bin ich den ganzen Tag nur müde. Sometimes I feel dizzy. Manchmal fühle ich mich so ein bisschen benebelt. I've even passed out a few times. Manchmal werde ich sogar ohnmächtig. I know that there's something wrong. Ich weiß, irgendetwas stimmt nicht. So I had her stand up. Also habe ich sie aufstehen lassen. I had her sit down. Und habe sie wieder äh, sich setzen lassen. I had her lay down. Ich habe sie dann hingelegt. On the side. Auf die Seite. Bear down. Sich so niederzukauen auch. And I finally figured out that there was a large hole in the middle of her heart. Und dann habe ich herausgefunden, es gab ein großes Loch mitten in ihrem Herzen. And what was happening is the blood was going into one side of the heart. And jumping to the other side of the heart without going to the lungs first. Was also passierte, war, dass das Blut, das in das Herz kam, sofort in die andere Herzkammer ging, ohne zuvor durch die Lungen zu gehen. And this condition, if you do not close the hole or replace the heart with a new heart, the person will die. Und bei dieser Krankheit, wenn man dort dieses Loch nicht zumacht oder ein neues Herz gibt, dann stirbt die Person. So I told her the diagnosis. Ich habe ihr also diese Diagnose gestellt. And of course she was very scared. Sie war natürlich äh, völlig äh, angsterfüllt. And she said, "What do I do?" Und sie sagte, "Was soll ich jetzt tun?" You need to go to Lima, the capital of your country. Ich sagte ihr, du musst nach Lima gehen, zur Hauptstadt deiner, deines Landes. And you have to see a heart specialist and a heart surgeon. Du musst dich dort von einem Herzspezialisten, einem Herzchirurgen untersuchen lassen. And they will probably do many tests. Und die werden viele Tests mit dir machen. But you need a new heart. Aber du wirst ein neues Herz brauchen. Your heart is dying. Dein Herz stirbt. And eventually it will not continue beating at all. Und wenn das so weitergeht, wird es irgendwann aufhören zu schlagen. And she said, "Can't I just drink more water?" Und sie sagte, reicht es nicht, wenn ich einfach ein bisschen mehr Wasser trinke? I said, "No, that will not help." Und ich habe gesagt, nee, das wird es auf jeden Fall nicht I tun. See you putting some black stuff on people. Can I have some of that black stuff? Und sie sagte, there? ich habe gesehen, wie du immer so schwarzes Zeug da bei den Leuten drauf tut. Kann ich vielleicht sowas machen? I said no, only a surgeon can help you now. Und ich sagte, nein, nein, in deinem Fall kann dir nur noch ein Chirurg helfen. They may give you some treatments that will help you, but it will not cure you. Sie werden dir vielleicht auch ein paar Behandlungsmaßnahmen geben, die dir helfen, aber die werden dich nicht heilen. But I've never left my village. Aber ich habe mein Dorf nie verlassen. How is this possible? Wie ist das möglich? Can you do the surgery? Könntest du mich vielleicht äh, äh, operieren? I said no, I am not a heart surgeon. Ich sagte nein, ich bin kein Herzchirurg. And she said, well, will wait, they do the surgery for free? Und dann sagte sie, werden sie mich denn wenigstens umsonst äh, operieren? I said, I'm afraid not. They will probably charge you a lot of money. Und ich sagte, ich fürchte nein, die werden wahrscheinlich sehr viel Geld dafür verlangen. But I don't have any money. Aber ich habe gar kein Geld. My mother is poor. Meine Mutter ist ganz arm. Where will I get the money? Woher werde ich das Geld bekommen? I said, God will provide for you. I will pray. Und ich habe gesagt, Gott wird dafür sorgen. Ich werde dafür beten. But I know that they will help you and that you will be okay. Aber ich weiß, sie werden dir helfen und du wirst dann okay sein. So As I was explaining this to her, als ich ihr das so erklärt habe, explaining to her the need of a heart transplant, ähm, diese Notwendigkeit, eine Herztransplantation zu haben, God spoke to me, hat Gott zu mir gesprochen, and He said, Tim, you need a heart transplant also. Und er sagte, Tim, du brauchst auch so eine Herztransplantation. And I realized that the story of Helen is the story of us all. Und ich habe realisiert, dass die Geschichte von Helen eigentlich die Geschichte von uns allen ist. You see, Ezekiel 36, 26 gives us a promise of a new heart. Seht ihr in Hesekiel 36, da haben wir diese Verheißung eines neuen Herzens. Let's read it. Da heißt es, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. 
Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. God promises a new heart for us. Gott hat uns ein neues Herz versprochen. He is the great cardiac surgeon. Er ist der große Herzchirurg, der Herzspezialist. Where did I meet Helen? Wo habe ich Helen getroffen? In the middle of nowhere. Ähm, in einem völlig How do you say that? <laughs> einem Ort, wo es sonst nichts gab, in der Mitte in der, in der Öde, in der Wildnis, in der Wüste, in der Wildnis. What are what is the chances of a doctor meeting a girl with a fatal heart condition in time to save her? Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Arzt so ein Mädchen mit so einer äh, tödlichen Krankheit just dort trifft, so dass sie noch geheilt werden könnte? What are the chances? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Well, in God's understanding of salvation, the chances are very good. In Gottes Verständnis der Erlösung ist die Chance, die Wahrscheinlichkeit sehr Because gut. Because the very first chapter in the book Steps to Christ. Denn das allererste Kapitel im Buch uh, Schritte zu Jesus. Does anyone know what the chapter is entitled? Der Weg zu Christus. Weiß jemand, wie das erste Kapitel dort in diesem kleinen Büchlein heißt? It's not repentance. Das, das heißt nicht Buße. That's all the way chapter three. <laughs> das kommt erst in Kapitel 3. The first chapter begins with God. Das erste Kapitel, das ist Gott, das geht mit Gott los. The first step in the plan of salvation. Der erste Schritt im Plan der Erlösung is understanding God's love for man. Ist das Verständnis der Liebe, die Gott für den Menschen hat. God makes the first move in the plan of salvation. In diesem Plan der Erlösung macht Gott den ersten Schritt. He sent Helen to me. Er hat Helen zu mir gesandt. Not just for me to save Helen's life. Nicht einfach nur damit ich Helens Leben retten kann, but to save my life. Sondern auch um mein Leben zu retten. And God is looking for you too. Und Gott schaut auch nach dir aus. And he is using a thousand different ways every day to reach you. Jeden Tag benutzt er tausende verschiedene Möglichkeiten, um dich zu erreichen. The question is, die are you listening? Die Frage ist, hörst du zu? Let's read Luke 19, 10. In Lukas 19 und dort Vers 10 heißt es, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. God is not just waiting for you. Gott wartet nicht einfach so auf dich. He is drawing you. Er zieht dich zu sich. And not just you. Und nicht nur dich. He's drawing everybody. Let's read. Er zieht jeden Einzelnen. Wir lesen hier in Johannes 12, 32. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Not just the people who grew up in the church. Nicht nur die Menschen, die in einer Kirche, in einer Gemeinde aufgewachsen sind. But even those who are far away. Aber die, die even those who are far away. Aber, sondern die, die fern, weit entfernt sind. He's drawing all of us. Er zieht alle von uns. And he may be using uh, an evangelist like Christopher. Er benutzt vielleicht einen Evangelisten so wie den Tim. He may be using your friend. Vielleicht benutzt er auch einen Freund or a perfect stranger oder irgendeinen ganz fremden. Maybe that annoying person that's trying to give you a flyer. Vielleicht diese wirklich nervige Person, die uns immer so einen Flyer geben möchte. Maybe even through a forward email. Vielleicht durch eine E-Mail Weiterleitung. Maybe through a bird in the sky. Vielleicht durch einen Vogel am Himmel. But God is speaking to you every day. Aber Gott spricht jeden Tag zu uns. Are you listening? Hörst du zu? Let's take a look at this passage in Desire of Ages. Wir wollen uns uh, dieses kurze Zitat hier im Leben Jesu anschauen. Der Heiland kennt uns persönlich und hat Mitleid mit unserer Schwachheit. Er kennt uns alle mit Namen. Er kennt das Haus, in dem wir wohnen, jeden Bewohner. Von Zeit zu Zeit gab er seinen Dienern Anweisung, in einer bestimmten Stadt, in ein bestimmtes Haus, in einer bestimmten Straße zu gehen, um eines seiner Schafe zu finden. A conviction of God's love. Eine Überzeugung, äh, ein Überführtsein von der Liebe Gottes. A conviction that he cares about you. Eine Überzeugung, dass er sich um dich kümmert. We'll call you home. Das wird dich nach Hause rufen. We'll draw you back to him. Das wird dich zurück zu ihm ziehen. However, where did Helen wait most of the day? Wo hat aber Helen die meiste Zeit des Tages gewartet? She was on the outskirts, right? Sie war so ganz außen, nicht wahr? 
She was at the end of the line. Sie war am Ende der Schlange. And what would have happened to her if she never came forward? Was wäre mit ihr passiert, wenn sie niemals zu mir nach vorne gekommen wäre? Her diagnosis was 100% fatal. Ihre Diagnose war 100%ig tödlich. It is not enough for you to come to church. Es reicht nicht aus, dass wir einfach zur Gemeinde kommen. It is not enough for you to read your Bible. Nicht genug, dass wir einfach so in der Bibel lesen. It is not enough just to pray. Nicht genug, einfach zu beten. You must make a decision. Du musst eine Entscheidung fällen. You must come forward. Du musst nach vorne kommen. You must ask God for help. Du musst Gott um Hilfe bitten. He can invite you. Er kann dich einladen. But you must accept the invitation. Aber du musst die Einladung akzeptieren. You, he can draw you. Er kann dich ziehen. But some people resist the drawing. Aber einige, die widerstehen diesem Verben, diesem Ziehen. He will not force you. Er wird dich nicht drängen und nicht äh, zwingen. But he will draw you. Er wird dich aber werben, er wird dich so versuchen zu dich zu bringen. He will draw you much more effectively than me. Sehr viel effektiver als ich das jemals tun könnte. I had worked for 12 hours. Ich hatte schon zwölf Stunden gearbeitet. And there were tons of people still to be seen. Und es gab noch tonnenweise Menschen, die noch untersucht werden mussten. If someone said, oh, don't worry, you can see someone else. Don't worry, you can see someone else. Jemand hätte sagen können, ja, mach dir keine Sorgen, untersuch jemand anders. I would have said, are you sure? Okay, bye. <laughs> are you sure? Okay, bye. Okay, ja, dann bald. But God is not like that. Aber Gott ist nicht so. He knows that you need a new heart. Er weiß, wir brauchen ein neues Herz. I'm thankful he's more persistent than that. Ich bin dankbar, dass er etwas nachdrücklicher ist als das. Can you imagine if God treated us the way we treat each other? Könntet ihr euch vorstellen, wie es wäre, wenn Gott uns so behandeln würde, wie wir uns oft gegenseitig behandeln? Do you want to come to a church program, maybe? Möchtest du vielleicht zu einem Gemeindeprogramm kommen? No? Okay, bye. Okay, nein, alles klar, kein Problem. I'm glad God doesn't quit after that. Ich bin dankbar, dass Gott nach so etwas nicht gleich sofort aufgibt. And I hope you don't quit after that either. Und ich hoffe, dass auch du nicht gleich sofort dann aufgibst. I'm glad that Helen's mother was persistent. Ich bin so dankbar, dass die Mutter von Helen wirklich konsequent dran geblieben ist. A mother's love for her child is strong. Denn die Liebe einer Mutter für ihr Kind ist stark. And I'm glad God's is too. Und ich bin so dankbar, dass auch Gottes Liebe so stark ist. And so she had to come to God. Also musste sie zu Gott kommen. She had to make a decision. Sie musste eine Entscheidung fällen. And you and I have to as well. Und auch wir müssen so eine Entscheidung fällen. Offenbarung 3, Vers 20 sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. When you look at the paintings about this Bible verse, Wenn man sich die Bilder, die so gemalt worden sind, zu diesem Bibelvers mal genauer betrachtet, no matter who the artist is or what country they come from, Ganz egal, wer der Künstler ist, aus welchem Land äh, der Künstler kommt. There's always something missing in the painting. In diesen Gemälden zu diesem Bibelvers fehlt immer etwas. Does anyone know what's missing in the painting? Weiß jemand, sieht jemand, was in all diesen Bildern fehlt? Yes, that's right. There's no door handle on the Da outside. ist nie so ein Türgriff außen. And what is the artist trying to communicate? Was will der Künstler damit ausdrücken? Oder was sollen die Künstler damit ausdrücken? The door must be opened from the inside. Die Tür muss von innen aufgemacht werden. Jesus knocks. Jesus klopft. Jesus never forces the door open. Jesus äh, drückt die Tür niemals mit Gewalt auf. Jesus does not climb through the window. Er steigt auch nicht durchs Fenster hinein. Jesus does not trick you. Er 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 ist nicht hinterlistig und versucht dich hinters Licht zu führen. He doesn't invite you to a cooking school and then give you the evangelistic campaign instead. Er, er, er lädt dich nicht zu einem zu einem Kochkurs ein und gibt dir stattdessen dann eine Evangelisationsreihe. Jesus wants it to be your decision. Jesus möchte, dass es deine Entscheidung ist. And no one else's. Und nicht die von irgendjemand anderem. No pressure. Kein Druck. No threats. Keine Bedrohung. No bribes. Kein, keine Bestechung. Only love. Nur Liebe. Love that calls you home. Liebe, die dich nach Hause ruft. 
Matthäus 9, Vers 12 und 13, Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht dabei hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. But this is the reason many of us don't come. Aber das ist der Grund, warum viele von uns gar nicht kommen. One night I was in the emergency department. Eines Abends war ich in der ähm, Notfallaufnahme. And I came into a room. Hi, I'm Dr. Riesenberger. What's the problem? Und ich kam in einen Raum und habe gesagt, ja, ich bin Dr. Riesenberger. Was ist das Problem? Oh, there's no problem. Oh, es gibt überhaupt gar kein Problem. I just came to say hi. Ich bin einfach nur vorbeigekommen, um Hallo zu sagen. And then I called psychiatry. Und dann habe ich die Psychiatrie angerufen. Because nobody does that. Niemand tut sowas, oder? People don't just go to the hospital to say hi. Niemand geht zum Krankenhaus einfach nur um Hallo zu sagen. Unless you're a little crazy. Wenn man nicht ein bisschen verrückt ist. Like this person was. Wie diese Person. Does anyone know why people go to the emergency department? What's the most common reason? Was ist der häufigste Grund, warum Menschen in eine Notfallaufnahme gehen? They're lonely. Yeah, no. <lacht> It's actually pain. Nein, es ist Schmerz. Sie haben Schmerzen. But it could be heart pain. Aber es könnte auch Herzschmerz sein. Head pain. Ähm, ja, Kopfschmerzen. Stomach pain. Bauchschmerzen. That's the most common reason people come is pain. Der allgemeinste Grund ist Schmerzen. And what is pain in your body saying to you? Was sagt der Schmerz in unserem Körper uns? Something's wrong. Irgendwas ist exactly. verkehrt. And that's what you want to figure out. Und das möchte man ja jetzt herausfinden. But it's very strange. Aber es ist sehr merkwürdig. In our modern days, people are not so focused on that. Da sind in unserer modernen Zeit Menschen nicht mehr so darauf fokussiert. They just want the pain to go away. Sie wollen einfach nur, dass der Schmerz aufhört. Can you imagine if I said to Helen, okay, for your chest pain, we're going to give you some Panadol. Ähm, stell dir vor, ich hätte zu der Helen gesagt, für deine Brustschmerzen gebe ich dir dieses äh, Medikament. And for your shortness of breath, we're going to give you an inhaler. Und für deine Kurzatmigkeit, da gebe ich dir was zum Inhalieren. Anytime you feel short of breath. Immer wenn du kurzatmig bist, just two puffs. dann machst du einfach puff, puff und dann ist es vorbei. Would I be a good doctor? Wäre ich dann ein guter Arzt? Even if she felt better, Obwohl es ihr ja dann sogar besser gehen würde. What would eventually happen? Was würde am Ende dann doch passieren? She would die. Sie würde sterben. And she would be upset. Und sie wäre doch außer sich. Because I didn't tell her that something was really wrong weil ich ihr dann nicht gesagt hätte dass etwas wirklich verkehrt war etwas wirklich falsch lag that is what i'm here to tell you deswegen bin ich hier um es euch zu sagen when you feel empty wenn du dich leer fühlst when you feel sad wenn du dich wenn du traurig bist and you feel like is this all there is to life und du dir die frage stellst ist das alles was vom leben so eigentlich dann übrig bleibt when sin gives you that pleasure for a moment and it's just empty again und wenn dir die sünde so für einen kurzen moment diesen 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 freudenkick gibt und dann ist es danach wieder genauso leer wie vorher and you wonder is there any purpose to my existence und du dir die frage stellst macht meine existenz überhaupt irgendeinen sinn when the music stops wenn die Musik, wenn die Musik vorbei ist and you're all alone. und du ganz alleine bist and you cry and you don't know why. und du weinst und du nicht einmal weißt warum. That is the voice of God speaking to your soul. Das ist die Stimme Gottes, die zu deiner Seele spricht. That is your soul telling you that something is wrong. Das ist deine Seele, die dir sagt, da stimmt was nicht. That is your very spirit saying. You have a hole in your heart. Das ist, wo dein Geist dir sagen möchte, du hast ein Loch in deinem Herzen. Whether you believe it or not, ob du das glaubst oder nicht, doesn't matter. Das spielt gar keine Rolle. Whether you understand it or not, äh, ob du es verstehst oder nicht, doesn't matter either. Spielt auch keine Rolle. There's still a hole in your heart. Das Loch ist immer noch da. But Herzen. most of us feel that we are okay. Aber die meisten von uns denken, so schlimm geht's uns nicht. But I'm very thankful. Ich bin aber sehr dankbar that in our spiritual lives dass in unserem geistlichen leben god gives us symptoms dass gott uns äh, symptome gibt just like physically und zwar körperlich did, so wie im körperlichen did you know that pain is a gift wusstet ihr eigentlich dass schmerz ein geschenk ist 
because if you never felt pain denn wenn du niemals schmerzen empfinden würdest you would be like the person with diabetes diabetes, diabetes. dann wärst du wie eine person mit diabetes has anyone ever gone on a hike ist jemand mal äh, wandern gewesen and got a rock in your shoe und du hast ein äh, ein, 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 ein so einen stein in deinem schuh gehabt you just get the rock out dann tut mir doch einfach den stein wieder raus but the diabetic aber derjenige, der Diabetes hat, might find that rock embedded in their bone a week later. Mag vielleicht später, eine Woche später, diesen diesen Stein in seinen Knochen wieder When they smell the dead flesh and infection. Wenn man dann das tote Fleisch und die Infektion riecht. But thank God, our nerves work. Aber preis den Herrn, unsere Nerven funktionieren. In leprosy, they do not. In beim beim Lepra funktionieren sie nicht. In a leprosy condition, that's also a problem is feeling. Um, bei der Lepra Erkrankung ist das genauso ein Problem, wo man das Gefühl dann nicht mehr hat. It's not because of the bacteria. Because It's of not because of the bacteria. Nicht wegen der Bakterien. At least not mostly. Zumindest meistens nicht. When you go out to roast food over the campfire, wenn man draußen Essen über dem Lagerfeuer ähm, grillt. What do you like to cook over the fire? Was macht man am liebsten über das Feuer? Uh, Schnitzel. Oh, vegan Schnitzel. Yes. Veganer Schnitzel? Yeah. But the problem is, if you can't feel your hand, aber das Problem ist, wenn du deine Hand nicht fühlen kannst, then you go, wow, I think it's burning. Oh, that's my hand. Und dann so, oh, ich glaube, es, es brennt schon. Oh, meine Hand. That is the problem with not feeling pain. Das ist das Problem, wenn man den Schmerz nicht fühlt. And our society is so focused on removing all pain und unsere gesellschaft fokussiert sich allein darauf We den schmerz zu entfernen even have a pain scale from zero to 10 wir haben sogar so eine äh, schmerzskala von 0 bis 10 and the goal is to get everybody to zero und das ziel ist dass alle so auf 0 sind that's crazy aber das ist verrückt people aren't going to go to zero menschen gehen nicht auf 0 zurück because there's something wrong ähm, denn da ist doch etwas verkehrt Have you ever seen the check engine light that comes on in your car? Ähm, habt ihr manchmal so ein, ein äh, Licht gesehen, das in eurem Auto so aufleuchtet, so wenn also als als Alarm leuchte? What do you do when you see that light? Was seht ihr, wenn dieses rote Licht aufleuchtet in eurem Auto? Oh, I can drive for another thousand kilometers. Also ich kann noch weitere tausende Kilometer fahren, oder? Don't do that. Nein, tu das nicht. The light is there to tell you something's wrong. Das Licht sagt dir, etwas mit, stimmt nicht mit deinem Auto. And that is the case spiritually. Und so ist es auch geistlich. Sin is the symptom. Sünde ist das Symptom. If you have sin in your life, wenn du Sünde in deinem Leben hast, I'm glad you recognize that. Dann freue ich mich, dass du das erkennst. Because that means you need Jesus. Denn es bedeutet ja, dass du Jesus brauchst. Don't ignore that. Ignoriere das nicht. And also, don't let it get you depressed. Und lass es auch nicht dazu führen, dass du depressiv wirst. God is allowing you to feel your need. Gott möchte, Gott erlaubt es, er lässt es zu, dass du deine Notwendigkeit, deine Hilfsbedürftigkeit erkennst. If you feel that there's something wrong in your life and you're a sinner, wenn du das Gefühl hast, etwas stimmt in deinem Leben nicht, du bist ein Sünder, that's good news. Dann ist das gute Nachricht. Because most people think, hey, I'm fine. Denn die meisten Leute denken, oh, mir geht's ganz gut. Well, I mean, I'm not perfect. Only ja. Jesus was perfect. Ich bin ja nicht vollkommen, ich bin nicht perfekt. Jesus allein war vielleicht perfekt. But I don't like kill people. Aber ich töte ja keine Menschen. I don't steal from people. Ich äh, raube auch nicht andere Menschen aus. Well, yeah, I mean, I might tell a little white lie here or there. Also vielleicht erzähle ich mal so eine kleine äh, Gelegenheitslüge. Uh, I might look at things I shouldn't look at. Vielleicht schaue ich mir Dinge an, die man sich eigentlich nicht anschauen sollte. I might like lose my temper sometimes. Manchmal fahre ich halt so ein bisschen aus der Haut. But I'm just as good as everybody else. Aber ich bin halt so wie alle anderen auch, oder? But everybody else is gonna die. Aber alle anderen werden sterben. Everybody else is lost. Jeder andere ist auch verloren. And we need to understand that too. Und auch wir müssen das verstehen. Why did Helen know there was something wrong? Warum wusste Helen, dass etwas nicht stimmte? Because she had chest pain. Weil sie diese Brustschmerzen Shortness hatte. Of breath. Weil sie Kurzatmigkeit hatte. Fainting, right? sie, ist, äh, sie ist ohnmächtig geworden. And I told her the diagnosis. Und ich habe ihr die Diagnose dann gestellt. But she had a choice. Aber sie hatte eine Wahl. She could believe me. Sie, hätte mir, sie konnte mir glauben. Or not. Oder auch nicht. 
And it's that simple. Und genauso einfach ist es. Now, in this case, she believed me. In diesem Fall hat sie mir geglaubt. But she didn't have to. Aber es gab keinen Zwang. She could say, I'm gonna take some echinacea. Sie hätte sagen können, ich nehme ein bisschen echinacea. Golden seal herb. Also irgendwelche, ähm, irgendwelche Kräuter. Ne? I'm gonna put some manuka honey on it. Ich werde aber ein bisschen manuka Honig drauf tun. She could have decided anything she wanted. Sie hätte alles andere auch entscheiden können. She could have either said, oh, I'm not that bad. Sie hätte auch sagen können, so schlecht geht's mir nicht. Or maybe I am that bad, but I can treat it my own way. Sie hätte auch sagen können, ah, wahrscheinlich geht's mir vielleicht doch so schlecht, aber ich kann das ja auf meine eigene Art und Weise behandeln. Have you ever met patients? That when you tell them what they should do, they say, "Oh no, no, I already read it on the internet. I'm going to do something else." Hast du vielleicht schon mal von Patienten ge gehört oder sie auch getroffen, die, wenn man ihnen sagt, was sie haben, dann sagen, "Na, na, ich habe das im Internet schon recherchiert. Ich habe was ganz anderes." Some of those patients are right, like uh, Dr. Zita here in the front. Einige haben manchmal auch recht, wie hier uh, die Zita. But most of those people don't know what they're doing at all. Aber die meisten Menschen wissen da gar nicht, was sie tun. We have a saying in medicine that a little knowledge is dangerous. In der Medizin sagen wir, dass ein wenig Wissen sehr gefährlich ist. Health professionals are the worst patients. Und äh, Gesundheitsmenschen, äh, die im Gesundheitsbereich arbeiten, die sind die schlimmsten Patienten. Because they think they know what to do and they don't. Denn sie denken immer, sie wissen schon genau, was zu tun ist, aber sie wissen es in dem Fall oft gar nicht. I can tell you That in the third world countries, ich sage euch, ich kann euch sagen, in dritte Weltländern, nobody ever questions my diagnosis. Gibt's niemand, der meine Diagnose in Frage stellt. But in the United States, in Germany, in Sweden, aber in, in den USA, in Deutschland, in Schweden, and they say, oh, you know, I think I want a second opinion. Da sagen die, oh, ich würde mir gerne noch eine Zweitmeinung reinholen. I, I've studied this out myself a lot. Ich habe da selbst schon ganz schön viel recherchiert. I know more than most doctors about this. Ich weiß darüber auf jeden Fall mehr als die meisten Ärzte. In the spiritual world, that is true too. In der geistlichen Welt ist das auch der Fall. The people who know the most. Die Menschen, die am meisten wissen, are the hardest to save. sind die, die es am schwersten zu retten sind. Have you ever wondered why there's so much growth in our church in the third world countries? Habt ihr schon mal gefragt, warum gerade in dritte Weltländern unsere Gemeinde so enorm wächst? I want to say this is an amazing turnout for Friday night. Also ich möchte mal sagen, für einen Freitagabend ist das hier wirklich enorm, wie viele Leute gekommen sind. In the United States. Also, wenn man das mit den Vereinigten Staaten I was just in Jamaica. In den USA vergleicht. And every meeting there was just as many people like for church as every other meeting. Uh, in Jamaika war ich gerade gewesen und da kam zu jedem Abend, wann immer wir uns getroffen haben, genauso viele wie am Sabbatmorgen. In Africa, everybody outside would be filled in the foyer. Uh, in Afrika, da würde das ganze Foyer noch gefüllt sein mit Leuten. Because they're hungry. Weil sie hungrig sind. But here in the civilized world. Aber in der zivilisierten Welt We are educated. Da sind wir ja gebildet. And that education will cause us to lose our souls. Und äh, möglicherweise kann uns diese Bildung dazu führen, dass wir unsere Seelen verlieren. Because do we believe God? Denn glauben wir Gott? He says your whole head is sick. Er sagt, dein ganzer Kopf ist krank. From the sole of your foot to the crown of your head there are bruises and wounds and putrefying sores. Er sagt in Jesaja, dass von der vom Scheitel bis zur Fußsohle alles voller Wunden ist und äh, un, ungelinderte Schmerzen. But do we believe him? Aber glauben wir ihm das? Or not? Oder nicht? Johannes 8 Vers 31 bis 33, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Well, wait a minute. I, I grew up in the church. Aber hey, Moment mal, ich bin noch in der Gemeinde aufgewachsen. Ellen White is my great great grandmother. Ellen White ist meine groß groß ur 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 Großmutter. I'm a pastor in the church. Ich bin noch ein Gemeindepastor. I'm the head elder. Bin der Gemeindeälteste. But you still need a new heart. Aber du brauchst immer noch ein neues Herz. It doesn't matter. Spielt gar keine Rolle. We are broken. Wir sind zerbrochen. We are fallen as a race. Wir sind als ganze Rasse, als ganze Menschheit gefallen. All have sinned. Wir haben alle gesündigt and come short of the glory of God. und verfehlen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. The Jews had this problem too. Die Juden hatten auch dieses Problem. So be encouraged. Also sei ermutigt. Things haven't changed. Dinge haben sich nicht verändert. They said, 
Abraham's our father. Sie sagten, Abraham ist unser Vater. We've never been in bondage to anyone. Wir haben äh, niemals irgendjemandem Knechtsdienst Even leisten though müssen. At that very moment they were in bondage to the Romans. Obwohl sie in diesem Moment Knechte der Römer waren. And in the history of their people they had been in bondage to all the nations at one point in time. Und in ihrer Geschichte waren sie mit fast jeder anderen Nation mal in so einem also allen anderen Nationen als Knechte untertan. But in the free world. Aber in der freien Welt bondage is very subtle ist äh, die Knechtschaft sehr subtil. Jesus, said, Whoever commits sin, Jesus sagt hier, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, is the servant of sin. ist ein Knecht der Sünde. Do you commit sin? Sündigst du? Don't raise your hand. Hebe deine Hand nicht. I already know. Ich weiß es ja schon. Tim Riesenberger, Chief of Sinners. Tim Riesenberger ist der Schlimmste aller Sünde. But forgiven by the blood of Jesus Christ. Aber ihm ist vergeben worden durch das Blut Jesu Christi. And sustained by his spirit. Und er wird erhalten und gestärkt durch when I, den Geist Gottes. When I stumble, he picks me up. Wenn ich hier falle, wenn ich stolpere, dann, dann greift er mich und, und nimmt dich wieder auf. He says, no, Tim, don't stay down. Keep going. Und er sagt, nein Tim, bleib da nicht unten, geh I will weiter. Help you. Ich helfe dir. I will give you strength. Ich werde dir Kraft geben. I can give you a new heart. Ich kann dir ein neues Herz geben. And that is the truth for us all. Und das ist die Wahrheit für uns alle. If you realize there's sin in your life, wenn du realisierst, in meinem Le Leben gibt es Sünde, congratulations. Dann gratuliere ich dir. You're 90% there. Dann hast du schon 90% getan, dann bist du schon fast da. The other 10%, die anderen 10% is to come to Jesus. Ist, dass wir zu Jesus kommen and allow him to change you. So dass er uns verändern kann. Does this picture Show Helen happy or sad? Sieht äh, die Helen auf diesem Bild jetzt äh, traurig oder glücklich aus? Because I had just given her the diagnosis right ich, before this picture. Ich hatte direkt vor diesem Bild, bevor es geschossen wurde, ihr die Diagnose gestellt. How does she look? Wie sieht sie aus? Wie schaut sie? Why would she be happy? Warum sieht sie glücklich aus? I just gave her a fatal diagnosis. Ich habe ihr gerade eine tödliche Diagnose gestellt. Why would she be happy? Wie kann man da glücklich sein? Because she knows what's wrong. Denn jetzt wusste sie, was eigentlich verkehrt war. And more than that, she knows there is a cure. Und so wusste sie auch, es gibt eine Heilung, es gibt eine Therapie dafür. Don't be sad. Sei nicht traurig. If you realize that you're not perfect. Wenn du realisierst, ich bin gar nicht so perfekt. That you're a sinner in dass, need of grace. Dass du ein Sünder bist und Gnade benötigst. Because there is a cure. Denn es gibt eine Heilung. Even though your condition is 100% fatal. Auch wenn dein Zustand, deine Krankheit sozusagen hundertprozentig tödlich ist. The physician caring for you has never lost a case. Der Arzt, der sich um dich kümmern möchte, hat noch niemals einen Fall verloren. I can't say that. Das I've, kann ich nicht behaupten. I've lost a lot of patients. Ich habe viele Patienten verloren. In my job in the department somewhere someone dies like every day or every other day in meinem job da äh, in auf meiner station da da stirbt immer mal wieder einer der einen oder anderen tag but if you place your trembling hand in the hand of jesus christ the great physician aber wenn du deine zitternde hand in die hand des großen arztes jesu legst he will save you dann wird er dich retten he will never cast you away er wird dich niemals wegstoßen but here's the question aber hier ist die frage What am I supposed to do? Was muss ich jetzt tun? And what is God going to do for me? Und was tut Gott für mich? Here's the key. Hier ist dein Schlüssel. Philippa 2 Vers 12 und 13. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. But then people ask me, but what does that mean? Aber Leute fragen mich, ja, was bedeutet das jetzt? Just tell me, what am I supposed to do? Sag mir doch what einfach, God do? was muss ich tun? Was wird Gott tun? Well, God's role here also die Rolle Gottes hier is to work in you. ist, dass er in dir wirken möchte. To will and to do, so dass du sowohl willst als auch vollbringst. But your job is to work out what God works in. Aber deine Aufgabe ist es, das auszuführen, was Gott in dir bewirkt. But wait a minute. What, what does that mean? Aber jetzt ganz konkret, was heißt das? 
Well, here's a very simple way of understanding. Hier ist vielleicht eine ganz einfache Illustration. It was 2 a.m. in the emergency department. Es war gerade 2 Uhr morgens in der Notfallaufnahme. And I said, "Hi, I'm Dr. Riesenberger. What's sagte, the problem?" Ich sagte, "Hallo, ich bin Dr. Riesenberger. Was ist das Problem?" And she was like, "Oh, no, no, don't touch that hand." Und sie sagte, "Oh, no, no, fass diese Hand nicht an." I said, "What's wrong?" Ich sagte, "Was ist das Problem?" Oh, it's my finger. Mein Finger. Well, what happened to your finger? Was ist mit deinem Finger passiert? I don't know. Ich weiß nicht. Did you fall? Bist du gefallen? I don't know. Ich weiß nicht. Did something smash it? Hat irgendwas da ist drauf, drauf gefallen, hat es zerschmettert? I don't know. Ich weiß nicht. Did you twist it? Hast du ihn irgendwie ver, verbogen, verdreht? I don't know. Ich weiß nicht. And I said, what do you know? Also ich fragte, ja, was weißt du denn? Well, I drank a lot of alcohol. Hm, ich habe viel Alkohol getrunken. I smoked a lot of drugs. Habe viele äh, Drogen geraucht. And I passed out. Und ich bin ohnmächtig geworden. And when I woke up, my finger was hurting. Und als ich aufgewacht bin, war mein Finger hat er so, Schmerzen gemacht. I took a look at her finger. Als ob ich den Finger angeschaut. I took an X-ray. Also habe ich dann äh, das ähm, geröntgt. Dankeschön. And I wanted to make sure that there wasn't any infection, so I checked a blood test. Also wollte ich sicherstellen, dass es keine Infektion gibt, habe dann äh, Bluttest gemacht. And the X-ray didn't show that it was broken or dislocated. Also das Röntgenbild hat jetzt keinen Bruch äh, oder so etwas äh, offenbart. There was no splinter or foreign body. Nichts inside. war gesplittert oder es war auch kein Fremdkörper drinne. And the blood test showed that there wasn't infection, at least not systemic infection. Und der Bluttest hat jetzt keine systemische Infektion irgendwie gezeigt. So I looked at it and there was a little redness on one side. Und ich sah da auf der einen Seite von Finger so ein bisschen so etwas rötliches. And I said, well, I don't think there's an abscess here, but I think there's an early infection. Und ich sagte, es vielleicht ein Abszess hier, aber es vielleicht so eine eine frühe ähm, äh, ja eine, eine frühe Infektion. But I think I'm going to give you a dose of antibiotics right now. Ähm, ich werde ihm einfach mal eine, eine Dosis Antibiotics geben. And what I'm going to tell you to do is take this prescription. Und was ich dir bitte ist, nimm mal diese, also ich verschreibe dir etwas. And continue to take the medications. Und nimm die äh, Medikamente. And finish them all, even if you feel better. Auch äh, nimm sie bis ans Ende, auch wenn es dir dann besser geht. Follow instructions. Äh, folge der Instruktion. No more smoking, no more drinking, no more drugs. Kein Alkohol, keine Drogen, kein Rauchen. And if you start to get worse, äh, wenn es dir dann schlechter geht, come back right away. Komm zu mir zurück. Okay. So she okay. left. Um, also ist sie gegangen. And then ten days later she came back. Und nach zehn Tagen kam sie wieder. And she saw one of my colleagues. Und äh, sie sah einen meiner beiden Kollegen. But they felt very uncomfortable. Aber sie haben das sich nicht sehr wohl gefühlt. They were a nurse practitioner and they said, no, this is a case for you. Sie waren so Krankenpfleger, Krankenschwester und dachten, das ist ein Fall für dich. I said, well, I'll go in the room, but tell me a little bit about the patient. Also sagte ich, äh, erzähl mir doch ein bisschen mehr über den Patienten. Oh, this lady's gonna lose her arm, maybe her life. Oh, diese Patientin, diese dieses Mädchen wird äh, ihren Arm, vielleicht ihr Leben verlieren. Her fingers like ein großes Schnitzel, a big sausage of pus. Ihr Finger ist so ein wie so ein großes Schnitzel, wie so ein große, großes Würstchen sozusagen. Voll and there's redness all the way up, and her und lymph nodes are gigantic. Alles ganz rot. Ihre Lymphknoten sind ganz gigantisch. And she has a fever. Und sie hat ein Fieber. And she's shaking. She has chills. Und sie zittert und uh, hat so ja so so so, so Schüttelanfälle. Uh, Her heart rate's up, her blood pressure's a little low. Und ihr Blutdruck ist sehr niedrig, ihr I Puls ist hoch. I think she's gonna lose her hand. Ich denke, sie wird ihre Hand verlieren. She has to have surgery. Ähm, ich denke, sie muss operiert werden. I said, okay, I'll see her. Okay, ich werde sie untersuchen. So I came in the room. Also kam ich in den Raum. And she said, this is Dr. Riesenberg. Und dann sagte sie, das ist jetzt Dr. Oh, Riesenberger. Oh, Doctor, I'm so glad you're here. Und sie sagte, oh, Doctor, ich bin so froh, dass Sie gekommen sind. The doctor I saw last week, he didn't care. Der Arzt, den ich letzte Woche gesehen habe, der hat sich überhaupt nicht um mich gekümmert. She didn't realize that it was me that saw her last Sie week. hat nicht realisiert, dass ich letzte Woche sie auch untersucht hatte. I said, oh, that's a shame. Und ich sagte, oh, das ist ja wirklich eine Schande. What did that doctor do? Was hat denn der Arzt gesagt? Oh, he didn't do anything. Oh, er hat überhaupt gar nichts getan. I said, he didn't do anything. Und ich habe gesagt, er hat wirklich gar nichts gemacht? No, not at all. He just sent me out. Nee, er hat gar nichts gemacht. Er hat mich einfach nur rausgeschickt. I said, did he do any tests? Und ich habe gesagt, hat er nicht irgendwelche Tests oh, gemacht? Oh, maybe they took a picture. Oh ja, doch, ich glaube, sie haben ein Bild gemacht. How about a blood draw? Haben sie vielleicht auch ein Blut entnommen? Oh, yes, I think they took a couple drops of blood. Ah, doch, ich glaube, sie haben so ein bisschen Blut auch abgenommen. 
Did he give you any medicine? Hat er vielleicht ein bisschen Medizin ah, verschrieben? I think they gave me a pill or was it a shot? They did something. I ah, ich glaube, sie, eine, sie haben irgend so eine Pille mir gegeben oder vielleicht irgendwas anderes, ja. Did he give you anything to take home? Hat er dir irgendetwas gegeben, was du mit nach Hause nehmen solltest? There was a piece of paper, I remember. Oh, doch, ich erinnere mich, da war so ein Blatt Papier, das er mir gegeben hat. In fact, I think it was a prescription for antibiotics. Ich glaube, das war so ein Rezept für Antibiotikum. And I said, did you fill the prescription? Und ich habe dann gefragt, oh, haben no. Sie diese, ähm, diese, dieses Rezept auch eingelöst? It was snowing outside that day. I couldn't oh, nee. go es, es hat geschneit draußen, ich konnte da gar nicht rausgehen. And I said, did he tell you to quit anything? Hat er ihnen auch gesagt, mit irgendetwas aufzuhören? Ja, der war wirklich lustig, dieser Arzt. Er hat gesagt, ich soll mit dem Fleischessen aufhören, mit dem Alkohol, mit dem Nikotin, mit den Drogen. And I said, Did you quit the drugs? Und ich habe gesagt, haben Sie mit den Drogen aufgehört? Of course I quit the drugs. Natürlich habe ich damit aufgehört. When did you quit? Wann haben Sie aufgehört? Today. Heute. True story. Das ist eine wahre Geschichte, die ist so passiert. So, why didn't she get any better? Warum ist es mit ihr nicht besser geworden? Why didn't she get any better? Warum ist es mit ihr nicht besser geworden? She didn't do anything that I told her except for one thing. Anyone sie hat absolut nichts von dem getan, thing. was sie eigentlich hätte tun sollen, was sie ihr gesagt hatte, bis auf eine Sache. She came back, yeah. Sie kam zurück, als es schlimmer wurde. <lacht> so what do you think I said to her? Was äh, denkt ihr wohl, was habe ich ihr gesagt? Do you think I said you idiot? I saw you a week ago. You're a loser. Get out of here. Habe ich dir gesagt, sie sind eine Idiotin. Sie sind eine Verliererin. Verschwinden Sie. Ich habe sie vor einer Woche schon untersucht. No. Nein, natürlich nicht. What do you think I did? Was habe ich also getan? I actually didn't tell her I was the one that saw her last week. I said, well, we'll take care of you now. Ich habe ihr nicht einmal gesagt, dass ich der Arzt war, der sie letzte Woche untersucht hat. Ich habe nur gesagt, jetzt werden wir uns wirklich um sie kümmern. She got IV antibiotics. Sie hat dann Antibiotikum bekommen. And she went to the operating room. Und sie ist dann äh, in den Aufwachraum gekommen. And they had to cut her entire arm open. Und, in, in den, und sie mussten den ganzen, ähm, äh, den ganzen Arm aufschneiden. And just pure pus came out. Pus, was, was, was? pus like infection. Ah, da kommt die ganze, die ganze Eiter, die ganze Infektionseiter kam komplett raus. And thankfully, she did not lose her life. Und dankenswerterweise hat sie ihr Leben nicht verloren. She did not lose her hand, thankfully. Sie hat auch ihre Hand zum Glück nicht verloren. But her nerves were damaged and she cannot use her hand normal. Aber ihre Nerven sind sehr beschädigt worden und sie kann ihre Hand nicht mehr normal benutzen. But do you know what I realized? Wisst ihr, was ich da festgestellt habe? We're the woman with the finger. Wir sind diese Frau mit dem Finger. We come to the revival. Wir kommen zur Erweckung. We come every night. Wir kommen jeden Abend. We sit in the front row. Wir sitzen vielleicht ganz vorne. At least sometimes we sit in the front row. Manchmal sitzen wir in der ersten Reihe. And uh, we listen to every word. Wir hören uns jedes Wort genau an. We even ask questions. Wir stellen vielleicht sogar Fragen. But we don't do one thing that the evangelist says. Aber wir tun von all den Dingen, die der Evangelist sagt, überhaupt gar nichts. And they're like, I don't know, something's wrong. Und dann denken wir, irgendwas ist verkehrt. During week of prayer, things were great. Also während der Gebetswoche war doch alles ganz wunderbar. But then what happens when week of prayer is over? Aber wenn dann die Gebetswoche vorbei ist, dann pfiu. Have you ever had that happen to you? Jemals so eine Erfahrung gemacht? Isn't that happened to everybody? Ja, ist das tatsächlich schon allen passiert? Did you know that happens to me too? Wisst ihr, dass auch mir das passiert? So when I'm doing a campaign, also wenn ich so eine Vortragsreihe halte, I am so close to God. Dann bin ich so nah bei Gott. And then when I go home, wenn ich nach Hause gehe, I do another campaign. <lacht> Mach ich gleich eine weitere and another one, and another one, and another one, and another one. Und äh, so gehen die einmal so ineinander über. This is for me. Das ist für mich. This blesses me. Das segnet mich. Way more than it blesses anyone else. Und natürlich segnet es auch andere. Because you're hearing the words. Denn ihr hört die Worte. I'm saying the words as well. Ich sage die Worte. I'm studying the words. Ich studiere die Worte. I'm praying about the words. Ich bete über die Worte. And I get to hear how God is working in your life. Und ich höre dann auch, wie Gott in eurem Leben wirkt. And it strengthens my faith. Und das stärkt meinen Glauben. That he can save me too. Dass er auch mich retten kann. But we have a part to play. Aber wir haben eine Rolle zu spielen. And our part is very simple. Und unser unser Teil sozusagen ist sehr einfach. What did I want the lady with the finger to do? Was wollte ich, dass die Frau mit dem Finger tut? 
Yeah. Change her ways. Sie sollte the einfach the drugs, ihr, right? ihr Leben ändern, die Drogen weglassen. What else did I need her to do? Was sollte sie noch tun? Why didn't uh, when she got home? Als sie nach Hause ging. And uh, it was about six hours after the visit. Und sechs Stunden war es she nach heard a knock dem Besuch. Door. Was wäre, wenn sie dann einen äh, ein, ein, ein Klopfen an der Tür gehört hätte? Who is it? Wer ist das? It's Dr. Riesenberger. Oh, it's Dr. Riesenberger. What do you want? Was wollen Sie? I'm here with your next antibiotic. Ich bin hier mit der nächsten antibiotischen mit dem Antibiotikum, na? What? Does the doctor ever do that for you? Macht das euer Arzt mit euch? No. Well, why don't we do that? Warum machen wir das nicht? Because you can do that. Weil du das tun kannst. Right? Nicht wahr? But did the lady with the finger order her X-ray? Aber hat die Frau mit dem Finger ihren ihr Röntgenbild äh, geordert? Did she write her own prescription? Hat sie ihre eigene äh, ihr eigenes Rezept geschrieben? Did she order the blood test? Hat sie den Bluttest äh, bestellt? Did she make the diagnosis? Hat sie die Diagnose gestellt? Why didn't she do those things? Warum hat sie diese Dinge nicht getan? Who did those things? Wer hat diese Dinge getan? The doctor. Der Arzt. Why didn't she do them? Warum hat sie das nicht getan? She can't. Sie kann das nicht. She didn't go to medical school. Sie hat sich ja hat ja nie Medizin studiert. She couldn't make the diagnosis. Sie hätte die Diagnose nicht stellen können. But she does what she can. Aber sie soll tun, was sie tun kann. And that's the case spiritually too. Und das ist auch geistlich der Fall mit uns. Can you forgive your own sins? Kannst du deine eigenen Sünden vergeben? Can you change your own heart? Kannst du dein eigenes Herz verändern? Can you change your own thoughts? Kannst du deine Gedanken ändern? No. Nein. We can't do any of those things. Wir können von diesen Dingen nichts tun. Our promises are like ropes of sand. Unsere Versprechen sind so wie Sand. We can't do it on our own. Wir können es nicht selbst tun. But God can and will work for you. Aber Gott kann und wird für dich wirken. He will do what you cannot do for yourself. Er kann für dich das tun, was du selbst nicht für dich tun kannst. But he lets you do what you can do for yourself. Aber er lässt dich tun, was du selbst tun kannst. And I think in the first world, und ich denke in der ersten in, in, in der ersten Welt, there are two different people. Gibt es zwei verschiedene Sorten von Menschen. There's one person who can do everything themselves. Da gibt's die, die alles selbst tun können. And there's another person that's like God, do it all for me. Und dann die anderen, die sagen Gott, bitte tu alles für mich. But I'm telling you, both will be lost. Aber ich möchte euch sagen, beide werden verloren gehen. God expects you to do what you can do. Gott erwartet von dir, dass du das tust, was du tun kannst. Even though you cannot change your thoughts, obwohl du deine Gedanken nicht verändern kannst, can you read things? Kannst du Dinge lesen, that will give you good thoughts? Die dir gute Gedanken geben werden. Can you listen to things that will encourage good thoughts? Kannst du dir Dinge anhören, die gute Gedanken stärken? Can you wear things, eat things, be, hang, be around friends that will encourage a positive Christian life? Kannst du äh, in dem, was du isst und was du anziehst und mit welchen Freunden du dich umgibst, ähm, dafür sorgen, dass dein christlicher dass dein Christentum sozusagen dein, dein christlicher Charakter gestärkt wird? Can you do that? Kannst du das tun? Sure you can. Natürlich kannst du das. You know, it's so funny. Whenever I see a patient with depression, which is very common. Um, es ist so interessant. Jedes Mal, wenn ich einen Patienten äh, äh, untersuche, der eine Depression hat, und das ist sehr häufig der Fall. They're like, I, I feel so bad. Dann sagen die, oh, ich fühle mich so schlimm. There's no way out. Es gibt keinen Weg hinaus. Life is hopeless. Das Leben ist hoffnungslos. But then I look at them and they're wearing like all black. Und dann schaue ich mir sie an und sie tragen ganz schwarz. They got like a pentagram here. Und vielleicht noch so ein Pentagramm. And one time I said, hey, can I listen to your music? Und einmal habe ich sie gefragt, hey, kann ich mal deine Musik mir anhören? And it's like, I'm gonna kill myself. I'm gonna kill myself. Und da, ich werde mich töten. Ich werde mich töten. I'm like, wow, I'd probably be depressed too. Und dann sage ich, da wäre ich wahrscheinlich auch depre depressiv. But that's what we do. Aber so sind wir oft. We surround ourselves with worldly and sinful influences. Wir umgeben uns mit sündigen und weltlichen Einflüssen. And it doesn't just hurt us. Das äh, verletzt nicht nur uns. It hurts other people around us too. Und auch andere, sondern auch andere Menschen, die um uns herum sind. We went to the gym today. Wir sind heute ähm, in das Fitnesscenter gegangen. And I'm sorry to say that the United States 
fashions all come to Europe like right afterwards. Und es tut mir so leid zu sagen, dass alle Moden Erscheinungen der USA direkt nach Europa gleich weitergereicht werden. There's like children in the gym wearing yoga pants. Da gibt's äh, Kinder in der in, in im Fitnesscenter die Yoga pants. I'm like why do you need to wear yoga pants? Also you're like nine years old. Also Leggings. Also warum musst du die tragen? Du bist doch nur neun Jahre alt. But we are the lady with the finger. Wir sind you know what? We're the lady with the finger. Ah, wir sind wieder wie die Frau mit dem Finger. But God can help us. Aber Gott kann uns helfen. But He will not do your job. Aber er wird nicht deine Aufgabe übernehmen. And your job is to do what you can do. Und deine Aufgabe ist es zu tun, was du tun kannst. But people say, well, tell me exactly what I need to do. Leute sagen aber, dann sag mir doch ganz genau, was ich tun muss. And it's very simple. Das ist ganz einfach. God wants you to do 100%. Gott möchte, dass du 100% gibst. And people say, well, what does that look like? Und Menschen sagen dann, ja, aber wie sieht das aus? I said, okay, here's a very simple story, another story. Und dann sage ich, okay, hier ist eine einfache Geschichte, eine andere Geschichte. Uh, this young man dieser junge Mann hier was my first patient in Cambodia. Das war mein erster Patient in Kambodscha. What do you think's wrong with him? Was denkt ihr ist mit ihm hier verkehrt? Was hat er? Any guesses? Irgendein äh, jemand möchte raten, was er hat? Yeah, he broke his hand. Er hat seine Hand gebrochen, genau. When you look at his hand, wenn man sich die Hand anschaut, it's twisted. Dann ist die so gedreht. It's in a very bad position. In einer sehr sch schlechten Position. It's not supposed to go like. Die soll nicht eigentlich so gehen, so hier. Do you think it hurts? Glaubt ihr, das tut weh? Yeah. You das can see the sweat just beading on his lip. Ihr könnt sehen, wie der Schweiß hier auf seinen Lippen steht. And you know what the first thing is I'm going to do? Wisst ihr, was das erste ist, was ich tun werde? I'm going to make it hurt more. Ich werde dafür sorgen, dass es noch mehr schmerzt. And people are like, wait a minute. Uh, I just became a Christian. I thought everything was going to be great. Leute sagen, hey, ich bin doch gerade erst Christ geworden. Ich dachte, jetzt wird alles besser. You know, why did he just stay here and take that? Why didn't he say you're hurting me? I'm leaving. Warum ist er da geblieben und hat nicht gesagt, oh, du tust mir weh, ich werde jetzt uh, den Raum verlassen? Why do you think he stayed? Warum ist er dort geblieben? Yeah, he he believed that I wasn't trying to intentionally hurt him. Denn er glaubte, dass ich ja nicht mit Absicht ihm weh tue. But the funny thing is is that he was the first patient, so he didn't see me treat anybody. Das interessante war, er war der erste Patient, er hatte noch nicht gesehen, wie ich irgendjemand anders behandelt habe. Why do you think he believed that I was trying to help him? Warum glaubt ihr, hat er war er überzeugt davon, dass ich ihm helfen wollte? Well, I had a white coat. Also ich hatte so einen <laughs> Let's say weißen Kittel. Doctor da stand Doktor drauf. Stethoskop. Und das Stethoskop. Also, his mother was standing above him saying, if you move, I will beat you. So that helped a little bit too. <lacht> Die Mutter stand daneben und hat gesagt, wenn du dich bewegst, werde ich dich schlagen. Und das hat natürlich ein bisschen geholfen dann. Does anyone know who this is? Weiß jemand, wer das hier ist? Who is that? Wer ist das? Ja, yeah, Aaron Ralston, between a rock and a hard place. Aaron Ralston, der so, ja, da in so einem Felsen festhing. Do you know his story? Kennt ihr seine Geschichte? He was in the middle of nowhere. Er war so mitten in der Bergwüste. A boulder broke loose, fell on top of him. Ein großer Felsen ist lose geworden, ist auf ihn gefallen. Pinned his right arm to the side of the mountain. Und hat seinen rechten Arm so an den Berg, ge, ja, festgenagelt sozusagen. But thankfully it didn't kill him. Aber es hat ihn nicht getötet. He said it only took a few seconds for him to realize what his two choices were. Er hat gesagt später er wusste innerhalb von wenigen Sekunden, dass er genau zwei Möglichkeiten hatte. What were his choices? Was waren seine beiden Optionen? To die. Entweder zu sterben. Like he could shout for help, but there was nobody there. Er hätte um Hilfe schreien können, aber da gab es niemanden. He was in the middle of nowhere. Er war wirklich in der Bergwüste. And the other option? Die andere Option? Cut off his arm. Arm abschneiden. Now, what does Aaron Ralston believe? Does anyone know? Weiß jemand, was seine Glaubensüberzeugung ist? No, he's not Christian. Er ist kein Christ. You'd think he would have a come to Jesus moment during that crisis of his life, but <lacht> he didn't. vielleicht, oh, er hat in diesem Moment, er hat er zu Jesus gefunden in dieser Krise. Nein. He's atheist. Er ist ein Atheist. But he understands the gospel. Aber er versteht das Evangelium. Your sin, deine Sünde, will kill you. Wird dich töten. Whatever 
It is. Was immer es ist. It may seem small to you. Es mag vielleicht klein sein in deinen Augen. But if God's word says it is wrong. Aber wenn Gottes Wort sagt, es ist verkehrt, it will eventually destroy you. Wird es dich schlussendlich zerstören. And the question is, und die Frage ist, will you give it up? Wirst du es aufgeben? Jesus is willing and able to take it away. Jesus ist willig und fähig es wegzunehmen. But you have to give it up. Aber du musst es aufgeben. And it may seem like cutting off your right arm. Und es mag dann so aussehen, als ob du deinen rechten Arm abschneiden In musst. fact, what does the Bible say surrendering sin is like? Wie hat Jesus das in der Bibel äh, verglichen, wenn die Sünde aufzugeben? Nicht wahr? Right? Isn't that what it describes it as? Hat er es nicht genau so beschrieben? I'm telling you, anyone who says that surrendering your sins is fine is telling you a lot. Jeder, der euch sagt, die Sünden aufzugeben, ist so ganz angenehm, der erzählt euch eine Lüge. It's not a painless process. It hurts. Das ist kein schmerzloser Prozess. Das tut weh. It requires a struggle. Das hat so einen Kampf, der das mit It sich requires bringt. effort on your part. Es bedeutet auch Bemühungen, die wir mit hineinfließen lassen müssen. The battle against self is the greatest battle that was ever fought. Der Kampf gegen das eigene Ich ist der größte Kampf, den es überhaupt gibt. Surrendering everything to God requires a struggle. Alles Gott in die Hände zu geben erfordert so eine echte einen echten Kampf. But Aaron Ralston realized it was either cut the arm or die. Aber Aaron Watson hat verstanden, entweder ich schneide mir den Arm ab oder ich sterbe. But do we Verstehen wir das? That's the question. Das ist die Frage. Imagine if Christopher passed out on the stage right now. Also stellen wir vor, ich würde jetzt ohnmächtig werden hier. Alexandra, what are you going to do? Was würde Alexandra tun? Yeah, call for help. Great. Ja. Anyone else? Hilfe rufen, ganz tolle Idee. What else would Was? you guys do? Was würdet ihr noch tun? Maybe uh, Laura, what would you do? Laura. You'd pray. Oh, that's great. <lacht> How, how, about, how about Sylvia? What would you do? Was würdest du Sylvia tun? Oh, but it's already been called. Also der Arzt ist schon gerufen. Yeah, first yeah. aid. Erste Hilfe leisten. So you check his pulse, breathing. He's also, not breathing, no pulse. Also da, er hat keinen Puls, er atmet nicht. What are you gonna do? Was tut man jetzt? Yeah, heart compressions, yeah. right? Herzdruckmassage. Right, CPR. But what if you were right outside of my emergency department? Aber was wenn ihr direkt außerhalb meiner Notfallaufnahme wärt? Would you call 911? Würdet ihr dann den Arzt äh, den, den, den what, what would you do? Den Sanitäter rufen? Ja, 119 rufen. What, what would you do? Was würdet ihr tun? Yeah, you'd bring him in to me. Ihr würdet ihn noch einfach direkt zu mir bringen. And what if I kneel down and said, oh Jesus, please bless dear Christopher. Und was ist, wenn ich jetzt mich niederknien würde und sage, oh Jesus, bitte and segne bless, doch bless den, the missionaries, den Amen. Christopher und segne die Missionare, Amen. Is that enough? Wäre das genügend? No, wait a minute. Well, Nein. What do you want me to do? Okay, I'll do CPR. Also, was mache ich? Also, ich äh, mache so ein bisschen Herzdruckmassage, oder? Why is everyone laughing? Warum lacht ihr? Isn't that okay? Ist das nicht okay? What do you want me to do? Was wollt ihr, dass ich tue? You want me to do what I was trained to do. Ihr wollt doch, dass ich das dann tue, wozu ich ausgebildet worden bin. You want me to intubate him, shock him, give him adrenaline, do everything, right? Dass er Adrenalin bekommt, geschockt wird und intubiert wird. Now, when you look at spiritual life, wenn man sich das geistliche Leben anschaut, is the same. Das ist genau dasselbe. Alexandra, Alexandra is supposed to call for help. Muss sollte um Hilfe rufen. A, a medical student uh, or an intern should probably do CPR, right? Jemand, der Medizin studiert hat oder genau, der sollte dann schon auch äh, Reanimation machen können. But the emergency medicine specialist should do everything, right? Aber der Notfallaufnahmenspezialist, der sollte alles tun können, oder? God will never save you without 100%. Gott wird dich niemals retten ohne 100%. But your 100% is different than yours, is different than yours, is different than mine, is different than everyone else. Aber deine 100% sind anders als deine 100%, als meine 100%. Jeder hat quasi andere 100%. If you say my temptations are too hard, wenn du sagst meine Versuchungen sind zu schwer, God says my grace is sufficient for you. Sag Gott, meine Gnade ist ausreichend für dich. But you don't understand I have so many sins. 
Aber du verstehst nicht, ich habe so viele Sünden. God says where sin abounds, grace does much more abound. Da sagt Gott, wo die Sünde überreich geworden ist, wird die ist die Gnade überfließend geworden. If you say God, I'm not strong enough. Und du sagst Gott, ich bin nicht stark genug. He says my strength is made perfect in your weakness. Und Gott sagt, meine Stärke wird ähm, wird vollkommen gemacht in deiner Schwäche. But I'm telling you, ich sage euch, it's gonna hurt. Es wird wehtun. After I put the iodine on his wrist. Als ich uh, the I iodine, das Iodin, Iodin, Jod, das Jod, What ähm, auf sein, I have in my hand. Äh, darauf getan habe, was habe ich hier in meiner Hand? It's a big needle. Eine große Spritze. And I put that needle right into his wrist. Und das habe ich dann direkt da hineingespritzt. But then I injected some medication. Und dann habe ich äh, Medizin dort injiziert. And just in five minutes. We took this picture and he actually said it doesn't hurt at all anymore. Und nach fünf Minuten haben wir dann das Bild hier geschossen und er hat gesagt, es tut gar nicht mehr weh. As soon as he said that, I grabbed his wrist and I went und als er das gesagt hat, habe ich sofort seine Hand genommen und habe die And he went ah. And then our pastor turned green and passed out. Und dann ist er unmächtig geworden. So I had two patients. Nee, his mother. No, his pa our pastor. Ah, sein, 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 sein Pastor ist dann unmächtig geworden, hatte ich jetzt einen zweiten Patienten. And so It hurt. Also, das hat wehgetan. And after I set his bone, als ich dann seinen Knochen wieder an die richtige Stelle gerückt hatte, do you think I said okay, bye bye, go play now? Habe ich dann gesagt, alles klar, jetzt kannst du wieder spielen gehen? Do you think I did that? Glaubt ihr, das habe ich getan? What do you think I did after that? Was denkt ihr, was habe ich getan danach? What? Yeah, I put a cast on it. Also habe ich äh, das gegipst dann. Because I didn't want to just put the bone in place. Denn ich wollte ja nicht nur den, den Knochen wieder an die richtige Stelle bringen. I wanted it to stay in play. Ich wollte, dass der Knochen an der richtigen Stelle auch bleibt. Not just for a moment. Nicht nur für einen Moment, but forever. sondern für immer. So I wrapped it in a plaster. Also habe ich, ähm, hab ich da Gips drum getan. And once it was in the right place, Und sobald es dann wieder an der richtigen Stelle war, I gave it one more tug. Habe ich noch einmal dagegen gedrückt. I heard a nice pop. Und es hat noch mal so schön, so schön Klang gemacht. And when he got an X-ray the next day, it was in perfect alignment. Und als er dann am nächsten Tag geröntgt wurde, war das ganz perfekt wieder äh, zusammen. You know how you can tell where somebody has broken a bone? Wisst ihr, woran man erkennen kann, wo sich jemand einen Knochen gebrochen hat? When you look at the X-ray, <lacht> wenn man sich das Röntgenbild anschaut. There's a little bump there. Dann ist das da so ein bisschen stärker, so ein kleiner, so ein kleiner. The bone there is stronger than any other place. Did you know that? Hacker. Der der Knochen ist an der Stelle stärker als irgendwo sonst. Wusstet ihr das? God is going to take where you are broken. Gott wird genau das nehmen, wo du gebrochen bist. And with his spirit. Und mit seinem Geist. He will make you unbreakable macht er dich dann unbrechbar. The bone will never break in that area again. Der Knochen wird an dieser Stelle nicht nochmal brechen. And he wants you to be that way forever. Und er möchte, dass das dann für immer so bleibt. But the question is, will you let him? Die Frage ist, wirst du ihn das lassen? Because I didn't just tell him to go play after this either. Denn ich habe ihm ja danach auch nicht gesagt, jetzt geh einfach spielen. Do you think he went swimming the next day? Glaubt ihr, ist am nächsten Tag schwimmen gegangen? No, nein, right? He had to take care of the cast. Er musste sich jetzt ja um äh, dein Gips kümmern. He had to do exercise and rehab after it came on. Er musste Übungen machen, hatte Reha dann. And that's the same for us. Und genauso geht es uns auch. After we come to Jesus, wenn wir zu Jesus gekommen sind, and he gives us a new heart. Und er uns ein neues Herz schenkt. We have to take care of it. Dann müssen wir uns darum auch kümmern. But people are like, man, I came to Jesus and I felt so good. Und Leute sagen aber, hey, ich kam zu Jesus und da ging es mir so gut. But now my life is worse than it was before. Aber jetzt ist mein Leben schlimmer als je zuvor. And have you ever heard the song, read your Bible, pray every day and you'll grow, grow, grow. Ja, also dieses Lied gibt es auch. Lies die Bibel, bet jeden Tag. Ja, yeah. you know, we forget that song somehow wir, when we become adult. Wir vergessen dieses Lied, wenn wir älter werden irgendwie. And it's like I don't read my Bible and I don't pray every day. Why am I not growing, growing, growing? Und ich lese die Bibel nicht mehr. <lacht> Warum wachse ich nicht? We don't train people to take care of the heart transplant. Wir bilden Menschen nicht darin aus, sich um ihre 
um ihr transplantiertes Herz zu kümmern, sozusagen. Do you think those people have to be careful once they get a transplant? Glaubt ihr, wenn Menschen eine Herztransplantation bekommen haben, dass sie dann sorgsam damit umgehen müssen? Do you think they can just eat or drink whatever they want? Glaubt ihr, sie können einfach essen und trinken, was sie wollen? No way. Nein, natürlich nicht. Do you think they have to go back to the doctor frequently? Müssen sie auch öfter mal wieder zum Arzt dann zurückgehen? Sure they do. Natürlich. They're on Celsep and Tacrolimus, all these immunosuppressing drugs. Und sie haben eine ganze Reihe von Medikamenten, die da die, Genau, die And they could get an infection, even like a stuffy nose can be serious. Und selbst deine eine schnupfende Nase kann schon gefährlich werden. But it's the same with us. Aber genau das ist mit uns. We need to take care of that new heart. Wir müssen uns um unser neues Herz auch kümmern. You know what's very interesting with heart transplant victims? Was ganz interessant ist mit Menschen, die eine Herztransplantation erlebt haben, is that they actually take on the tastes of the donor. Interessant ist, sie fangen an, so den Geschmack dessen zu übernehmen, der das Herz gespendet hat. There was a guy who got a heart transplant. Es gibt einen Mann, der eine Herztransplantation bekommen hat. And he just suddenly started craving peanut butter every day. Und, und hat plötzlich angefangen, jeden Tag Erdnussbutter essen zu wollen. He had to have peanut butter every day. Er musste jeden Tag Erdnussbutter haben. And then they found out. Und dann haben sie herausgefunden. The donor loved peanut butter. Dass der, der dem das Herz früher gehört hatte, auch Erdnussbutter geliebt hat. When God changes your heart. Wenn Gott dein Herz verändert. Everything is different. Dann ist alles anders. Your tastes, dein Geschmack, your desires, deine Wünsche, your plans, deine Pläne, your clothes, deine, dein, wie du dich anziehst, your diet, deine Ernährung, your lifestyle, dein Lebensstil. You are a new creature. Dann bist du eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, ein neues Wesen. And you take on the tastes of the donor. Und du nimmst den Geschmack des dessen an, der dir das Herz geschenkt hat. Because At the very end of this story, denn am Ende dieser Geschichte, uh, Helen went to see me off in the bus. Hat Helen sich noch von mir verabschiedet im uh, Bus? And she grabbed my head, gave me a big hug, and said, "Tim, I'll never forget you." Und sie hat mich umarmt und hat gesagt, Tim, ich werde dich niemals vergessen. And then when I went back to the emergency department, und dann bin ich uh, zurück zur Notfallaufnahme, wo ich gearbeitet habe. They said, hey, where were you for the last two and a half weeks? Und sie haben gesagt, hey, wo bist du gewesen in den letzten zweieinhalb äh, Wochen? Oh, I, I did medical work in Peru. Oh, ich habe äh, medizinische Missionsarbeit in Peru gemacht. Did you see anything good? Hm? Did you see anything good? Und ich habe, sie haben gefragt, hast du irgendwas Interessantes gesehen? I, I saw VSD with Eisenmenger's, just serious heart case. Ich habe einen Fall gehabt, habe ich gesagt, mit äh, einem Eisenmenger-Syndrom, ganz schwerer Herzfall. Oh, probably died, huh? Oh, sie ist wahrscheinlich gestorben, oder? No, still alive now. Nein, sie lebt noch. Hopefully, gonna get a transplant. Hoffentlich wird sie uh, eine Transplantation bekommen. And the next day at work, am nächsten Tag it auf der Arbeit, wasn't a doctor, it wasn't a nurse. War, es war nicht ein Arzt, nicht eine Krankenschwester. It was just one of the nurse assistants. Es war uh, eine eine Helferin, eine, eine Krankenschwesterin. With a thousand dollars cash and gave it to me and said, this is for Helen. Und sie kam mit 1000 Dollar in Cash und sagte, das ist für Helen. Wahre Geschichte. And this nursing assistant was not Christian. They did not believe in God. Und diese Helferin war nicht mal eine Christin. Sie hat gar nicht But an Gott geglaubt. But God used her to give Helen a new heart. Aber Gott hat sie benutzt, damit Helen wirklich ein neues Herz haben konnte. So she took the money. Sie hat also das Geld genommen. She was treated. Uh, Helen hat das Geld bekommen. Sie wurde behandelt. She was cured. Sie wurde geheilt. And she had enough money left over to go to the Adventist Academy. Und es war noch genug Geld übrig, um dann in die adventistische Schule zu gehen. I remember talking to the person who studied with her. Und ich erinnere mich, wie ich mit der Person sprach, die dann äh, ihr Unterricht gegeben hat. Even though she was not Seventh Day Adventist at the time. Obwohl sie zu dem Zeitpunkt keine Sieben Tags Adventist war. They said she went through the studies faster than anyone I've ever seen. Sie ging durch all diese Studien, durch all das, was sie mit ihr studiert haben, schneller hindurch als alle anderen, die wir gesehen haben. Because she had the gospel written on her heart. Denn sie hatte das Evangelium schon auf ihrem Herzen geschrieben. She already knew the way of salvation. Sie kannte schon den Weg der Erlösung. Because she had just lived it in the physical world. Denn sie hat es in der in der in der realen Welt schon quasi erlebt. She had to come to the physician. Sie musste ja zum Arzt kommen. She had to trust the physician. Sie musste dem Arzt vertrauen. She had to do what the doctor said. Sie musste tun, was der Arzt gesagt hatte. She had to follow with the treatment program. Sie musste dem Behandlungsplan folgen. And she had to continue with her follow up. Und sie musste immer weiter dann äh, dranbleiben an den ganzen Nachbehandlungen. 
She knew what she had to do. Sie wusste, was sie zu tun hatte. And she knew what God would do for her. Und sie wusste, was Gott für sie tun würde. But you know, if you forget everything else, aber wenn ihr alles andere vergesst, just remember this thing. Dann äh, erinnert euch an diesen einen Vers. Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. When you have a sick heart. Wenn du ein krankes Herz hast and no medicine will save you. und keine Medizin dich heilen wird, no carrot juice will save you. kein Karottensaft, der mir helfen kann, no surgery or stent or improvement is gonna save you. wenn keine Operation, kein Stand, wenn keine Verbesserung dir noch helfen kann, They put you on a list. dann äh, wirst du auf eine Liste gesetzt. It's called the transplant list. Es ist die Transplantationsliste. When you're so sick that nothing else can save you but a new heart. Wenn du so krank bist, dass nichts anderes dich mehr retten kann als ein neues Herz. Do you know what everyone on that list is hoping and praying will happen? Wisst ihr das, was jeder auf dieser Liste betet, was passieren soll? You know what they're hoping for? Wisst ihr, worauf sie hoffen? That someone will die. Sie hoffen darauf, dass jemand anders stirbt. That someone will die for them dass jemand für sie stirbt because in order for you to live someone has to die denn damit dieser mensch auf der warteliste leben kann muss jemand anders sterben jesus had to die jesus musste sterben because my heart is gone denn mein herz war verloren i cannot survive ich kann nicht überleben i cannot continue the way i am ich kann nicht so weitermachen, wie ich bin. I need a heart transplant. Ich brauche eine Herztransplantation. But I can't get it from you. Ich kann sie nicht von dir bekommen. Because no offense, you're just as sick as I am. Denn kein Vorwurf, aber du bist genauso krank wie ich. But there is one human being. Aber es gibt ein menschliches Wesen, who was born to die. Der geboren wurde, um zu sterben. Who was born to be an organ donor der sozusagen geboren war, um ein Organspender zu sein. He is the only human being, der einzige Mensch, that lived a perfect childhood, der eine perfekte, vollkommene Kindheit gelebt hat. A flawless manhood, eine eine tadellose, äh, ein tadelloses Erwachsenenleben, and a sinless life, ein sündloses Leben. And his heart is strong. Sein Herz ist stark. His heart is so healthy. Sein Herz ist so gesund, that it will beat forever. Dass es für immer schlagen wird. But he is not only the heart surgeon. Aber er ist nicht nur der Herzchirurg. He is the heart donor. Er ist der Herzspender. In order for you to live, damit du leben kannst. Jesus had to die. Musste Jesus sterben. He had to give up. His perfect heart for you. Er musste sein vollkommenes Herz für dich geben. And take your broken heart. Und dein zerbrochenes Herz zu nehmen. And it not only killed him. Das hat ihn nicht nur getötet. But it has wounded him for all time. Das hat ihn für immer verwundet. So that your heart might beat forever. So dass dein Herz für immer schlagen kann. Just remember that. Erinnert euch daran. That salvation is free for you. Dass die Erlösung frei ist für dich. But it is very expensive for Jesus. Aber sehr teuer, sehr kostspielig für Jesus gewesen ist. It costs him not only a life of suffering and death. Es hat ihn nicht nur ein Leben des Leidens und des Todes gekostet. But to live scarred for all time. Aber es wird, hat ihm Wunden eingebracht, die für alle Zeit bleiben werden. There are some wounds that will never heal. Es gibt Wunden, die werden niemals heilen. But thankfully, all of ours will. Aber wir können dankbar sein, dass unsere Wunden alle heilen werden. My prayer is that you would not only appreciate that. Mein Gebet ist, dass ihr das nicht einfach nur wertschätzt. But you would take care of that new heart that Jesus gives you. Aber dass ihr euch um dieses neue Herz, das Gott euch gibt, auch it, wirklich kümmert. It will require effort. Es wird Bemühung erfordern. But trust in God. Aber vertraut Gott. Pray every day. Bete jeden Tag. Read your Bible. Lies deine Bibel. Share your faith. Gib deinen Glauben weiter. Jesus will help you. Jesus wird dir helfen. Keep that transplant strong. Und sorg dafür, dass diese, dieses transplantierte Herz stark bleibt. He will keep you from rejecting that new heart. Er wird dich dabei behalten, dass du dieses neue Herz nicht abstößt. 
Will you trust him? Willst du ihm vertrauen? Would you like to ask him for a new heart? Möchtest du ihn um ein neues Herz bitten? If that is your decision, please stand as we pray. Wenn das dein Wunsch ist, deine Entscheidung, dann steh doch auf, wenn wir jetzt ein Abschlussgebet sprechen. Loving Father in heaven. Lieber Vater im Himmel. Thank you for saving Helen. Danke, dass du Helen gerettet hast. But thank you for saving me. Aber danke, dass du auch mich gerettet hast. I pray that you would give us a new heart. Ich bitte dich, dass du uns ein neues Herz schenkst. Not just today. Nicht nur heute. But may we die daily. Aber dass wir jeden Tag sterben können. May we say not my way, but your way. Dass wir sagen nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. May we live our lives not according to what we desire or what we feel. Dass wir unser Leben nicht so leben, wie wir fühlen oder was wir so denken und verlangen. But by what you say in the Bible and spirit of prophecy. Sondern dass wir unser Leben nach dem ausrichten. And Lord, was du in deinem Wort und dem Geist der Weisheit help us sagt. to trust in you to do what we cannot do for ourselves. Und Herr, hilf uns, dass wir dir vertrauen in all dem, was wir nicht für uns selbst tun können, sondern was du tun wirst. But please give us grace and strength. Aber gib uns auch Gnade und Kraft, to do our part, Lord. Dass wir unseren Teil tun. To put our hand in yours. Dass wir unsere Hand in deine Hand legen können. Knowing that your almighty power will hold us up. Dass wir wissen, indem wir wissen, dass deine allmächtige Kraft uns halten wird and that infinite mercy will be shown to us if we should fall and stumble und dass selbst wenn wir fallen und stolpern unendliche gnade uns gegeben wird i pray for helen wherever she is ich bete für helen wo immer sie sich jetzt gerade befindet may her heart continue beating strong möge ihr herz weiter stark schlagen and may her story and legacy live on forever und möge ihre geschichte und ihr erbe weiter erleben showing us all how to have a new heart Zeige uns allen, wie wir ein neues Herz haben können. Not just in this life, nicht nur in diesem Leben, but for eternal life, sondern für das ewige Leben. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.